Itachi libertou as forças aliadas do Shinobi da Maldição do Jutsu de Reanimação. Libertados da escravidão do Jutsu proibido, as almas dos mortos se foram uma após a outra. Mas, ao explorar um segredo que permitia que uma pessoa falecida desfizesse a reanimação com o selo correto, apenas Madara restou. Em outro lugar, Tobi trabalhava para reviver o Descaldas para lançar o Super Genjutsu, Tsukuyomi Infinito. Se ele conseguisse, o mundo chegaria ao fim. Para frustrar o plano de Tobi, Naruto iniciou um ataque feroz junto de Kakashi e Maitikai. O mundo não precisa mais de esperança, de um futuro ou de heróis famosos. Eu... eu tive um pai, uma mãe e um sábio tarado. As crianças se espelham nos heróis. Vou ser o melhor Hokage que já existiu! Esse é o meu sonho, seu idiota! Naruto, Kakashi e Kai conseguiram destruir a máscara de Togo com um ataque coordenado. Acabou! Quem é você? A verdadeira identidade de Tobi deixou Kakashi profundamente abalado. Obito, é você mesmo? Se você sobreviveu, então por que não? Minha sobrevivência não importa agora. Essa é a verdade. Mas já que insiste tanto... E você quer mesmo saber a verdade?
foi por você ter deixado Arim morrer. Ele era Obito Uchiha, o antigo amigo de Kakashi, que acreditava-se estar morto.
Sem a máscara, não havia mais dúvida. Madara juntou-se aos Kages que havia subjugado. Os dois Shinobi que começaram a Quarta Grande Guerra Ninja se reuniram. Madara havia salvado o Obito da Morte durante a batalha na Ponte Kanabe. Obito passou por uma reabilitação longa e dolorosa para voltar como um Shinobi, mas entrou em um desespero profundo ao testemunhar a morte de sua amada Rin Nohara. Buscando a salvação no mundo da ilusão, ele foi atraído pelo projeto de Madara, o Plano Olho da Lua. E os dois começaram o trabalho sombrio juntos. E isto nos leva a 16 anos antes do momento presente. Para destruir a Vila da Folha, Obito libertou a Nove Caldas da mãe de Naruto, Kushina que também era uma Jinchuri. Porém, o quarto Hokage Minato Namikaze entrou em cena. Quem é você? Por que está atacando a aldeia oculta da folha? Do que adianta eu contar? Vocês estarão liquidados rapidamente de qualquer forma. Não há nenhuma esperança para você. Pessoa se encaixa nessa descrição. Não me diga. Você é uma batalha ou tira? Ah, o que você acha? Ei, vem aqui! Ei, vem aqui! Você só apanha! Ei, vem aqui! Assim como eu te peguei! Assim como... Ei, vem aqui! Vou usar isso. Você sempre chegou tarde demais. O que você está falando? Vem me pegar. Você não precisa saber. Irá morrer sem ter o direito de entender coisa alguma. Por que está atacando a folha? Acho que é porque eu quero e porque faz parte de um plano. E também porque isso é uma guerra. E porque eu quero. Vamos! Ele conseguiu separar a Nove Caldas de Obito. Um selo de contrato. A Nove Caldas não é mais sua. Você é digno do seu título, Quarto Hokage. Pois me feriu e me separou da Nove Caldas. Mas no fim, não importa o que seja feito, tudo irá se curvar ao meu desejo. Obito parabenizou Minato por suas habilidades, mas vangloriou-se de que seria aquele que comandaria o mundo todo. Então ele partiu da vila. Dentro do coração de Obito, havia um sentimento de vazio causado pela morte de Irin. Ele não se importava mais com o mundo, e este sentimento 
se tornou o objetivo que o motivava. Enquanto Naruto e seus colegas entravam em um combate mortal contra Obito, Sasuke reviveu Orochimaru usando o método de liberação do mal. Usando a técnica de reanimação de Orochimaru, ele convocou as almas dos Hokage do passado para questioná-los sobre a verdade. Após se reunir com Itachi, a sede de vingança de Sasuke pela Vila da Folha alcançou um novo patamar. Ao mesmo tempo, ele decidiu que tinha que descobrir mais sobre o desejo de seu irmão de proteger a vila. Revivido por meio da reanimação, Hashirama Senju, o primeiro Hokage, Atendeu ao pedido de Sasuke e começou a contar a história da fundação da Vila da Folha. E esta foi uma história de discórdia entre Hashirama e Madara. Os dois criaram os sistemas da vila ao cooperarem de uma forma que transcendia os laços familiares. Mas, com o passar do tempo... Uma fenda se abriu entre eles, até que Madara se rebelou e confrontou Hashirama. Eu encontrei outro jeito. Até eu encontrar o caminho para o meu verdadeiro sonho. Será um prazer lutar contra você. Se ameaçar o que é importante para mim, não vou deixar que saia impune. Jutsu secreto do estilo bater. Surgimento da floresta profunda. Jutsu de invocação. Vamos lá! 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 V
Você não vai me derrotar. Ficando apenas parado aí. Pretende usar essa coisa pele cega contra mim, Hashirama? Toma aí! Nove caldas! Não! Há nove caldas! Ataque! Estilo madeira! Último um homem de madeira! Besta de caudas, isso só não. Eu diria que já estamos aquecidos, não acha? De fato. Prepare-se para lutar! Esse é o motivo pelo qual eu nunca consegui parar de lutar com você. Ele não existe. Ele é ainda melhor. Madara! Hora de descobrir quem é mais forte. Sua nove calma esconde o mundo de Madara. Como quiser! Fazer a Shirama. Acho que a sua 
marionete de madeira conseguirá me derrotar. Só há um jeito de descobrir. Shirama! Escolha. Arte sábia. Estilo madeira. As verdadeiras e o mão.
Mesmo assim, os shinobi continuam a luta. Eles lutam pelo que acreditam. Pelos seus próprios e verdadeiros caminhos. As batalhas jamais terão fim. Para proteger a vila, Hashirama endureceu seu coração e assassinou seu amigo de longa data, Madara. Ao ouvir esta história, Sasuke perguntou a Hashirama qual era o propósito da vila e o significado de ser um shinobi. O primeiro Hokage respondeu que um shinobi é aquele que suporta. Desculpa, Sasuke. Talvez outra hora. Me desculpa, Sasuke. Acho que isso é tudo. Eu sempre vou amar você. Eu vou para a batalha, a aldeia, Itachi, não foram em vão. Conhecendo a origem dos Shinobi e da vila, Sasuke chegou a uma conclusão. Depois, o Das Caldas foi revivido. O poder combinado das forças aliadas dos Shinobi, de Sasuke, de Minato e dos outros Hokage reanimados, não foi o bastante para evitar que Obito se tornasse o Jinchuriki do Das Caldas.
Entrando em uma metamorfose grotesca, Obito se tornou imune a todos os ataques. Minato, seu antigo mestre, estava cheio de arrependimento. Ele lamentou o fato de que se tivesse percebido a identidade do homem mascarado 16 anos atrás, ele poderia ter impedido Obito e evitado a morte de Kushina. Obito ridicularizou Minato por ficar tão pesaroso e o menosprezou por ser um ninja insignificante. Fico feliz por ter tido um Hokage como mestre. Isso me ensinou a desistir de ser um. Você nem conseguiu se tornar um... O que te dá direito de tirar o sarro de um Hokage? Hokage, como meu pai! Não se atreva a fazer pouco dele! Ele entendeu que apenas um ataque fortalecido pelo Jutsu Eremita poderia afetar o Bito. Pai e filho se uniram para opor Obito em combate. Naruto, você sabe que dia será amanhã? Sim, o aniversário de morte do Minato e da Kushina. Quer dizer que amanhã... É meu aniversário. Então, não foi o fim. Por que eu tô nesse mundo agora? Com a ajuda de Minato e de outros aliados, Naruto acertou Obito com o Rasengan aprimorado, usando o Jutsu Eremita. Naruto, não exagere! Ha! Eu tô bem! Eu não seria um homem se eu não pudesse aguentar tudo isso! Que estranho! Por que parece que eu estou lutando com Kushina? Ver seu filho lutando e expressando tamanha liderança o encheu de segurança.
E a batalha contra o Obito continuou. Surpreso pela capacidade do oponente de suportar ataques, Naruto atacou firmemente o inimigo com a ajuda de Sasuke. Este mundo está prestes a acabar. Me diga por quê. Por que continuo a lutar? Não vou permitir que este mundo acabe. Eu vou proteger ele com certeza. Então, Obito manifestou a forma final do Das Caldas, a Árvore Divina, para preparar o terreno para o Tsukuyomi Infinito. Apenas fique parado. Vocês... Até que aguentaram bastante. Não sentir a dor vai acabar rapidinho. Naruto, já parou? Eu estou indo. De novo. Ele tá indo sozinho de novo. Eu sou como antes? Não. Não vou deixar ele ir. Nunca mais vou deixar. Sem ter feito algo que eu não fiz. Sasuke, eu também estou indo. <risos> o arrependimento sempre vem depois. Tem certeza disso? Pode ser até tarde demais pra mim. Mas se eu deixar isso terminar sem ter feito o que preciso, só terei arrependimentos. Continuam resistindo. É apenas uma questão de tempo até a ativação do Tsukuyomi infinito. Ou seja, a verdade é que a sua guerra já acabou. Não acabou, não. O Sasuke e eu ainda estamos aqui. Desapareça. O botão vai desabrochar em breve. O mundo vai acabar quando isso acontecer. Vocês não têm mais tempo. Tempo suficiente para te derrotar. Desapareça. 
Naruto, com o próximo ataque acabaremos com isso. Sim! Dormiremos amanhã e sonharemos nossos próprios sonhos! Este mundo está prestes a acabar. Calma aí, Chico. Por que continua a lutar? Porque esse é o meu jeito, ninja! Permaneça forte e verdadeiro às suas palavras! Pra mim é isso que significa ser ninja! Você não aguenta gente como eu! Errado! É você quem não é páreo para nós! Isso! Não subestime nem a mim e nem ao Sasuke! Vem aqui! Toma isso! Seu shinobi idiota! Vou acabar com você! Vem aqui! Meu poder. 
poder? Eu não acredito. Isso não pode ter acontecido! Esta é a espada de Nunoboku, que manifesta a minha determinação! Você não pode mais me derrotar! Sasuke! Agora já chega! Não! Porque eu tô. Porque eu tô. Vendo isso agora! E no mundo mental, Naruto se levantou contra Obito. Testemunhando a força dos laços dos ninjas, Obito começou a sentir uma mudança em seu coração. Eu... Eu estou... Me arrependendo de tudo que eu fiz. Por uma máscara e se esconder não muda nada. Não importa que máscara use, o seu coração não pode mudar. Não importa o que você fale. Nunca mudará o fato de que você é Obito Uchiha. Não há mais significado nesse nome. Não sou mais uma pessoa. Sou um guia que levará as pessoas para o próximo nível. O segundo sábio dos seis caminhos! Não! Você é o Bito Tira! Já tivemos os mesmos sonhos, mas agora se tornou o oposto de um Hokage! O que eu estou fazendo não é diferente do trabalho de um Hokage. Na verdade, dê um passo adiante! Afinal, posso fazer da paz uma realidade. Não há motivos para se forçar a andar por um caminho perigoso que nem sabemos aonde vai dar. Se houvesse outro caminho mais rápido, com um final claro à vista, esse seria o escolhido. Para começar, quem te ensinou que um dos caminhos era perigoso? Até andar por ele, você não vai saber com certeza. O Hokage é a pessoa que anda na frente de todos e suporta toda a dor. Não existe caminho fácil para quem se torna um Hokage. Quando se torna um, não tem volta. Venha para o meu caminho como o Bito Tira, como o ninja da Aldeia da Folha, e corrija todos os erros que cometeu. Não. Eu abandonei o Bito Tira. Eu sou... Para de se esconder! Você é você! 
para de correr, vem pro nosso lado! Eu sou o segundo sábio dos seis caminhos. Eu fui escolhido para criar um mundo de sonhos e guiar as pessoas para a paz. O título de Hokage não me cai bem. Ah, não é o que você realmente pensa. Não importa o que você diga, jamais poderá mudar seus verdadeiros sentimentos. Você é só um ninja da folha que sonhava em se tornar Hokage. Desculpe, você não é alguém sem importância e também não é o sábio dos seus caminhos. Você é o Obito Kira. Ah, toma aí! Ah, não vai funcionar. Ah, não tenha medo. Ah, abra os seus olhos. Olhe bem para si mesmo. É isso que você queria se tornar? Ah! O seu sonho era se tornar Hokage, não era? Vai, me fala! Não era isso que os seus amigos queriam também? Ah! Ah! Lembre-se dos seus amigos! Você acha mesmo que os seus amigos queriam que você acabasse desse jeito? Amigos! Ah! Te peguei! Ah! 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 Acorda, cara! Hum, você já deveria ter entendido! Eu... Para de bancar o durão! Pare de se esconder! Você é o obito tirra da aldeia da folha que queria ser Hokage! Meu pai, o Kakashi Sensei e eu não vamos te abandonar nunca! Vem logo, idiota! Naruto! A compreensão da fraqueza de seu coração e das emoções verdadeiras de Naruto Fizeram Obito admitir a derrota. Mas, com Obito fraco o bastante, Zetsu Negro possuiu seu corpo e conseguiu reviver Madara. No entanto, em vez de uma forma morta, ele trouxe o ninja lendário de volta como uma pessoa viva. Crepúsculo do Limbo! Armado de um poder impressionante, Madara se conectou facilmente a Kurama e as outras biju presas. Depois da extração de sua biju, Naruto ficou inconsciente.
Neste estado, ele viajou para um local além daquele mundo. E naquele local, ele aprendeu a origem do ninjutsu. Quando o ninjutsu surgiu com o nome de Ninshu, havia dois irmãos. O genial Indra e Ashura, que estava sempre atrasado nos estudos. Indra era extremamente habilidoso no Ninshu, mas Ashura é quem foi escolhido como o próximo líder. Ashura exercia um caminho de vida que valorizava os laços entre amigos. Portanto, foi reconhecido pelos outros como o futuro do Ninshu. Indra não conseguiu aceitar esta decisão e atacou o irmão. Assim começou um conflito entre irmãos que perdurou por muitos e muitos anos. Com esse poder, vou estabelecer a ordem perfeita. Eu vou forjar um mundo perfeito, sem conflitos. Não há mais lugar para tanta violência, meu irmão. Eu não quero lutar contra você. Você deseja me enfrentar em combate? Até parece que alguém como você é digno de ser meu oponente! Mas eu não vou ter piedade depois de derrotar você. Vou construir um mundo de ordem e paz à força. Tudo isso seria em vão, irmão. Você não criaria nada além de desgraça. A verdadeira paz consiste em conexão e cooperação entre os humanos. Só assim podemos alcançar a paz. E digo, todos devem se ajoelhar. As massas são fracas, fracas e todas. Eu fui enviado pelo céu para controlá-las. Irmão! Ashura, eu nunca vou aceitar o Ninshu. Ainda mais se tratando de você. Ashura e Indra. As formas físicas deles desapareceram, mas o chakra que eles geraram renasceu inúmeras vezes sem desaparecer. Na era atual, o irmão mais novo, Ashura, renasceu como Naruto, enquanto o irmão mais velho, Indra, renasceu como Sasuke. Chakra não deveria ser usado para aumentar o poder de apenas um indivíduo. Se o poder é concentrado em apenas uma pessoa, ela perderá o controle e será possuída pelo poder, assim como aconteceu com Madara na era atual. Ao aprender a origem do ninjutsu, Naruto teve sua determinação renovada para lutar pelos amigos. Thank you. 
Após despertar, Naruto se uniu a Sasuke para enfrentar Madara mais uma vez. Madara havia absorvido a Árvore Divina, ganhando uma forma física imortal. Juntos, Naruto e Sasuke desafiaram este inimigo poderoso e sem precedentes. Você não pode me mudar. Eu tenho o poder. Ah, eu não vou derrotar você, idiota! Nós vamos derrotar! Você, Madara. Madara repeliu ambos e ativou o Tsukuyomi infinito. Porém, foi esfaqueado no peito por Zetsu Negro, logo depois. E eu estive esperando por esse momento o tempo todo. O momento quando você completaria o Tsukuyomi infinito e usaria todo o seu poder! C seu ingrato! <risos> O quê? O que está acontecendo?
Onde havia Madara, surgiu a progenitora Kaguya Otsutsuki, a criadora do Chakra. O suor continua escorrendo! Esse chakra é insano! É de um nível bem diferente do Madara. Naruto e seus aliados entraram em um combate contra um inimigo com o poder de um deus. Mas, tendo obtido o Sharingan de Obito outra vez, Kakashi instruiu os antigos membros do time 7 para que pudessem se recompor. E aí? Vamos salvar o mundo ou não? <risos> Entendido. Todo chakra me pertence. Está na hora de reuni-lo novamente. Essa é a verdade. Esse é o fim. 
Somos duas mulheres aqui, então sem gracinha! Agora! Tchá! Ah! Seis caminhos! Estrela, Estrela da, da devastação. devastação! Trabalhando juntos, o time 7 conseguiu, por fim, selar Kaguya. As biju absorvidas por Kaguya foram libertadas, finalmente colocando um ponto final nesta guerra longa e temerosa. Antes de desaparecer, tem algo que eu queria dizer para você. Feliz aniversário. Do outro lado, que ela não precisa se preocupar comigo. Tá certo! Eu vou ficar bem! Certo. Pode deixar. Eu vou dizer tudo isso para ela. Tudo o que restava era que Naruto e Sasuke combinassem seus poderes para acabar com o Tsukuyomi infinito. Mas Sasuke declarou que ele executaria o Cinco Kage. Essa é a minha resposta. Revolução. Estrela da Devastação! A batalha dos irmãos vai acabar aqui!
Ele se lembrou de Itachi, que morreu como um traidor rejeitado por todos. Ao concluir que Itachi merecia ter sido Hokage mais do que todos os outros, Sasuke decidiu que suportaria todo o ódio, assim como seu irmão havia feito. Mas esta era uma forma de pensar que Itachi rejeitava, como ele havia explicado para Naruto no passado. Tornar-se Hokage não fará com que todos aceitem você. A aceitação de todos é o que o leva até lá. Sendo assim, Naruto disse que Sasuke não entendia a forma de viver de Itachi, mas ele não conseguiria mudar a decisão de Sasuke. Dúvidas do passado devem ser eliminadas e refeitas. E eu vou começar com você. Não vou deixar! Aprendi tudo com as pessoas do passado! Eu deixo o Sasuke com você. Você é aquele que pode conter o meu irmão. Nunca vou deixar que você acabe com isso! No Vale do Fim, onde eles haviam lutado violentamente uma vez, Naruto e Sasuke começaram a última batalha deles. Eu só preciso apagar você. Assim ninguém poderá ficar no caminho da minha revolução.
Eu vou acabar com isso com um Susano! Isso vai encerrar tudo! Não vai não! A Kurama e eu vamos impedir você! Proteger a história e todos os laços com os nossos aliados e todo mundo, incluindo... Sem meios para mudar a cabeça de Sasuke, a situação parecia não ter solução. E então? O que foi? Não vai me dizer que você já desistiu, Naruto. Quer dizer que é tão fácil assim para vocês dois cortarem seus laços? Não é certo, não é? Assim como o Obito e eu, sua ligação com Sasuke não pode ser cortada tão facilmente. Lembre-se. Você foi o responsável por reatar a minha ligação com o Kakashi. O meu coração estava endurecido, mas mesmo assim... E você foi a lei. Também conseguiu abrir o coração de muitas outras pessoas. De muitos inimigos. De pessoas dominadas pelo ódio. Que rejeitaram as outras aldeias. E que estavam magoadas por dentro. Até as bestas. Você foi capaz até de resolver os problemas do mundo. Agora, só está faltando uma pessoa. Deve ser extremamente fácil para você. Salvar um amigo teimoso, não é mesmo? Sim, você vai ficar bem. Lembre-se que você carrega a inspiração dessas pessoas nos seus ombros. Os laços que você criou com seus professores e seus amigos, as esperanças dos seus amigos... Se você não tiver poder suficiente, basta emprestar das mãos deles. É isso, Naruto. Porque tudo isso é o poder que você criou. Seu coração ainda não está morto. Se ele estiver se afundando na escuridão, então basta usar as suas mãos para puxá-lo de volta. E se ele tentar te afastar, então grite para acordá-lo. Não existe sentimento que não possa ser transmitido. Todo mundo acredita em você, Naruto. Você torna o impossível possível. Naruto, é por isso. Você precisa se levantar logo, vai! Não tenha medo de parecer mais estúpido enquanto luta. Esse é o Naruto que a gente conhece. Você consegue, Naruto? Os laços não desaparecem. Você tem que fortalecer seus punhos e ter força para se levantar de novo. Mantenha esse fogo nos olhos. Solte um rugido! Vamos, Sasuke está esperando por você. Vai até ele, Naruto! Tudo isso é por você! Pelo bem do futuro! Pelo bem do seu amigo! Acabou isso! 
Ao ouvir as vozes daqueles com quem tinha criado laços, Naruto levantou novamente. Ele lutaria para salvar seus amigos. Mais forte a conexão, mais ela me tortura! Naruto, essa nossa ligação é a mais irritante de todas! Por que você não me esqueceu quando eu fui pra escuridão? Como eu poderia fazer isso? Você sempre foi como irmão pra mim! Olha, meu corpo e meu coração só agiram sozinhos! Eu só pensava e torcia pra que você não tivesse que ficar sozinho! Você... Sasuke! Você se lembra? Toda a aldeia costumava me odiar muito! E eu odiava eles também! Um passo em falso... E eu poderia ser exatamente como você. E eu... Eu estava sempre sozinho. Eu me sentia melhor sabendo que tinha alguém como eu por aí. Eu me sentia feliz. Eu queria ser seu amigo e estar com você mais cedo. Mas não consegui. Eu tinha tanta inveja de você. Você era bom em tudo. Então decidi que você seria o meu rival. Você era o meu objetivo. Sempre foi. Eu não tinha nada, mas criei laços e nas nossas missões como equipe 7. Continuei perseguindo você. Eu queria ser como você. Então, Sasuke, eu nunca disse isso antes, mas eu estou muito feliz por ter te conhecido. Naruto, não importa o que você diga agora. Eu não vou mudar. Eu ainda vou destruir todas as pessoas da Aldeia da Folha, incluindo você, Naruto. Ou você me derrota e se torna o herói que salvou a Vila da Folha. Ou caia diante de mim e seja só mais um derrotado. São suas únicas opções. Eu não vou ser um perdedor. Ou o herói que derrotou você. Não serei nada disso. Por quê? Eu vou te derrotar aqui, do mesmo jeito que eu já fiz antes. Você vai perder, sem nunca chegar ao meu nível. Você sabe que eu não sou mais o mesmo, não sabe? Não vou mais perder. Não, você não mudou. E é isso que me irrita tanto. O quê? Você sempre foi desse jeito. A sua atitude nunca mudou! Droga! Sasuke! Eu sempre queria ser igual a você! Eu admirava muito mesmo você! Nós dois sabíamos, desde o começo, nós nunca dissemos, mas somos amigos, sim. Então, eu... Sasuke, eu não quero perder você pro Orochimaru. Por que, Naruto? Por que você falou Porque esse é o primeiro laço que eu tive assim. É por isso... Eu vou fazer qualquer coisa pra impedir você! Um laço. Então, se é assim que funciona, eu vou ter que cortar esse laço! E aí? Isso! E aí? Não pode! Se ao menos você não estivesse aqui! 
Pelo menos você nunca tivesse nascido! Eu... Azar o seu! Eu estive do seu lado desde o começo! Eu sou muito teimoso, lembra? Eu não vou desistir! Até que você desista! Fala, é você quem faz as coisas idiotas. Só olhar pra você já me irrita. <risos> não consegue fazer isso, não é? Eu sou demais! Ai, como você é mesquinho. Você devia sentir vergonha. <risos> não tenho vergonha nenhuma. Você é que fica emburrado o tempo todo. Só olhar pra você já me irrita. <risos> devia brincar mais com a gente. Se brincasse mais com a gente... Peraí, o que eu tô falando? Idiota, idiota, idiota! Você se confundiu? Não fez nenhum sentido. Acabar com isso, com essa batalha.
Durante toda a batalha exaustiva e emoções conflitantes, Naruto e Sasuke acabaram sofrendo feridas graves. Incapaz de se mover, eles deitaram lado a lado à beira de um rio, onde Sasuke finalmente admitiu ter sido derrotado. Eu vou decidir essa questão sozinho de uma vez por todas. Como pode decidir alguma coisa morrendo? Se é pra fazer isso, é melhor ficar vivo e me ajudar. O que eu quero fazer é cooperar com todos os shinobi. É claro, incluindo você. Não tem como saber quando eu vou resolver te desafiar de novo no futuro. Não vai fazer mais esse tipo de coisa. Como? Pode ter tanta certeza disso. Não me faça ter que repetir isso. Qual é? É você que ainda não entende nada. Pensando bem, acho que é você que sempre foi muito burro. Cala a boca, seu idiota. Depois disso, Naruto e Sasuke desfizeram o Tsukuyomi infinito e libertaram os ninjas presos nele em segurança. E este foi o fim do conflito duradouro entre eles. Então, muitos dias se passaram. Por ter seguido seu próprio jeito ninja de ser, Naruto foi indicado como o sétimo Hokage, satisfazendo os desejos do povo. Ele continuou a zelar pela Vila da Folha. Por enquanto... Esta é a conclusão de O Conto de Naruto Uzumaki. A fundação da história foi restaurada. Só o livro da fundação pode salvar esta era. Muito bem, executou uma tarefa importante. O lendário Sanin... Jiraiya. Há uma coisa que apenas você, que teceu a história, pode compreender. Uma conexão ao passado, começando com o princípio do tempo, que continua a formar o presente. A história ninja é um conto com aquele indivíduo no centro de tudo. A hora de concluir o conto chegou. Agora, escreva o título. Um que reflita o desejo do coração, do âmago de sua alma.